Hello, good evening, everyone. Hello, hello, good evening. How are you? Hello. Tonight? Hello. Hello. Hello, teacher. How are you tonight? Oh. <laughs> How are you tonight? Oh. I'm great, thank you. Hola, teacher, una pregunta. Con el hello, everyone, or everybody? Uh, you can use both. Hello, everybody, or hello, everyone. Oh, es lo mismo. Yes, it's the same. It's hola, todos. Uh, sí, hola, perdón. <laughs> Pero estaba notando eso, disculpe. No, no, eso significa hola, sí, todos. Hola. Hello, everybody. Hello, everyone. Significa hola a todos. Oh, thank you. Okay. So, welcome again to this English course. Um, how was your day? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? How was it? So, so. Oh, so, so, más o menos. And the rest of the class, how was your day today? ¿Cómo estuvo su día? It was great. It was excellent. It was interesting. It was tired. How was your day? So let me show you the question. I'm going to write here the question. And the first question for tonight is this. How are you? How are you? ¿Cuáles son algunas posibles respuestas para esta pregunta? How are you? We have a lot of options to answer this. I'm fine. Okay, the most common is I'm fine. I'm fine. That is one. You can say pretty good. Pretty good. How are you? You say pretty good. Muy bien. You can say no bad. No estoy mal, ¿verdad? No, but you can use this word too. Great. How are you? And say, great. I'm okay. I'm okay. In case that you feel bad, in caso de que estés mal, then you say, eh, terrible. I'm terrible. I'm Terrible. Es una opción que puede utilizar. So you can use how are you? You say pretty good, not bad, great, I'm okay, I'm good, I'm excellent, I'm happy. So there are a lot of options, right, to answer this question. How are you? Eh, no nos limitemos a utilizar I'm fine. Hágase la promesa, diga, yo voy a responder de otra manera. ¿verdad? Yo no voy a utilizar I'm fine. Uh, because it's the most common, right? So you say pretty good. Good, not bad, great, I'm okay. And if you feel bad, you say I'm terrible. So you can use this another option to answer this question. Try, try some of them. The next time when someone mm -hmm. asks you, how are you? You can use one of these options. Tell me, do you have a question? Hello? No, para mí, la, o sea, es, esas palabras que, que usted nos está dando, teacher, Oh, are you very, very good, do bad, do great? Es este, grandioso, pero terrible, terrible es nuevo para mí. No, no podía. Oh, dice, I'm terrible. Es como, me terrible. siento muy mal, ¿verdad? Me siento terrible, me siento ah, muy mal. Terrible. You say, I'm terrible. Oh, I don't feel well, no me siento bien. You can use this option. When someone asks you, how are you? And the other question is this, how was your day? Look at this question. Como estuvo su día? Como estuvo su día? Then you can answer, it was tired. It was tired. Estuvo cansado. It was interesting. It was interesting. Estuvo interesante. Oh, it was excellent. Estuvo excelente este día. So you say, it was excellent. Oh, estuvo grandioso. It was great. 
So you can use this expression, right? Uh, how was your day? It was tired. I worked uh, the whole day. Estuvo cansado. Trabajé todo el día. Una pregunta cuando dice yes. past, verdad que está hablando del pasado, verdad? Ah, yes, it's in past, but in this time solo son frases. Solo son frases. Okay, okay. Para comenzar una conversación, usted le pregunta a alguien, hey, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Y dice, ah, oh, it was interesting. Y ya comienza a contarle qué hizo. Ah, oh, it was excellent. It was great. O dice, it was tired. It was bad, estuvo mal. So you can use this expression. Okay, yesterday we were studying uh, some expression to introduce ourselves. And also we studied a little bit about the alphabet. So let's start with tonight class. Estas son solo frases para que las tengan en cuenta, ¿verdad? Para comenzar una conversación, say, hey, how are you? Hey, how was your day? So you can use them. And here are some examples uh, how to answer these questions. So let's go into tonight's presentation. And tonight's topic is the next. Today we are going to study the verb to be. I'm pretty sure that you know this verb. Casi estoy seguro que todos conocemos este verb. Am I right? Estoy en lo correcto. The verb to be. Estoy casi seguro que todos lo hemos escuchado más de alguna vez, ¿verdad? En la escuela, en el bachillerato, o por ahí en algún curso que empezamos. The verb to be is one of the most useful verbs in English. So the verb to be has two meanings in Spanish. Do you know what are these meanings? What are the meaning of the verb to be in Spanish? ¿Alguien se acuerda el significado del verbo to be en español? Ser o estar. Ser o estar. Ah, okay. Thank you so much. So, ser o estar. Yes. And tonight we're going to study statements and questions. Statements mean sentences. Oraciones, y, eh, oraciones o frases y preguntas. So let's go with this. The verb to be, a statement and question. That is the topic for tonight. But uh, before to go uh, to this, I have the objective. So by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. And also by the end of this class, the student will be able to exchange phone numbers. Those are the goals for tonight. Aprender a hacer oraciones y preguntas con el verbo to be y también a dar nuestro número de teléfono, a intercambiar nuestro número telefónico. Those are the objectives for tonight. And before to go to tonight topics, let's remember a little bit about yesterday topic. Bueno, les quedó de tarea que vieran el video, ¿verdad? Acerca del alfabeto en la plataforma, si podían. Si tenían tiempo, si no, pueden hacerlo hoy. ¿verdad? The alphabet. So, how do you pronounce this letter? B. B. That's B. B. And the next one. B. A. A. Oh. I. I. Oh, is this E? I. Es una L o es una I? Yes. Es una L in this case. Uh, L. Uh, L. L. Okay, L. What about the next? The next one? R. 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 M. R. R. M. 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 The next one? J. 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 Excellent. The next? C. D. C. G G Y Y Y Yes, Y H H H Q Q Q F K M M M 
Oh. Oh, oh thank you. No, I, 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 X X B B B B B in the last one B B okay okay I can see that you know the alphabet the alphabet so we have B L R N J C Z Y H Q F A K N O I T B B W U X P E S D N C. Yes, what's your question? Eh, escucho que menciona the alphabet, pero esa misma palabra de T también se pronuncia como da. ¿Por qué en algunas oraciones se pronuncia como da y por qué en algunas como di? Ah, okay, that's an interesting question. So take a look at this. The word alphabet starts with a vowel. Comienza con el sonido de una vocal. Antes de una vocal, este artículo de lo vamos a pronunciar. D. That's the reason. Say the alphabet. Esa es la razón. Cuando la siguiente palabra comienza con un sonido de vocal, entonces vamos a pronunciar este artículo como D. The alphabet. That's the reason why. Thank you for your question. Esa es la razón, ¿verdad? Porque se pronuncia D en este caso y no D, como en los otros casos. ¿En Christopher, tell me. Good evening. Uh, Hello, good evening. Sure, ¿verdad? ¿Verdad que eso sería como, por ejemplo, cuando va una consonante y después empieza una, una vocal. Yo tenía entendido, si no mal recuerdo, que tendríamos como que unirlas cuando las pronunciamos, ¿verdad? Cuando... Uh, sí, eso sucede en inglés, ¿verdad? Se unen los sonidos de la palabra anterior con la, con la siguiente, ¿verdad? las que están a la par. Pero este no es el caso, ¿verdad? este es el caso de pronunciación pero sí se debe a que comienza con una vocal. En inglés se da mucho los linking sounds, ¿verdad? que unimos los sonidos de las palabras. Pero eh, in, in, this is not the case, no es este el caso, pero sí se da bastante en inglés esa unión que usted menciona, Christopher. We are going to study some examples later. Ok, ok. Any, Thank you, any other question? Nothing, nothing. No more question. Okay, then thank you so much. Interesting question. Thank you. Okay, now we are going to listen. We are going to listen this conversation and we are going to choose the right answer. We are going to, to listen a five conversation. They are a small conversation and we are going to listen the spelling of these names. Vamos a escuchar cómo se deletrean estos nombres. Entonces usted va a decidir si es el primero o si es el segundo. Are you ready? ¿Están listos? Yes. Are you ready? Yes. Ah, ok. Ok, that's great. So, here we go. How do you spell the name? Can you listen? Yes. 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 Ah, okay. That's yeah, yeah. Yeah. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay. Thank you. Okay. What's the right answer? El primero. J-O-N. Ella, 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 pero se le olvida la, la H. Ay. 
Como pronuncia es? Ah, ok. Es bien. Is this, John sin H. Is this the right answer, John? The first one? Yes. Right. Yes. Okay, let's go with the second. Let's go with the second conversation. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry. Okay. Okay, the first one again. Okay, that's great. So S A R A. Let's go with number three. You are doing a great job in this exercise. Oh, yes, a second. Here we go. Could you repeat that? Yes, it's S A R A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S T E V. No, it's spelled S T E P H E N. Oh, excuse me. S T E P H E N. That's right. Four. What's the answer? Number two. Ah, okay. Steven. Okay, great. Let's go with the next. Number four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Okay. Number two. Number two. Number one. Number two. Okay, do you agree with number two? Todos están de acuerdo? It's number two? Yes. Number two. Yes. yes. yes? Ah, okay. Okay, let's go with the last one. Here we go. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C H R I S? No. It's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay. Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Okay. This is the Number right Number one. Okay. That's perfect. So we have John, Sarah, Stephen, and Catherine, and also Chris. That's great. You, are, you did a great job in this part. So don't forget, please, and continue practicing the alphabet. Continue practicando el alfabeto, right? So let's go with this. How do you spell? Okay, tonight we're going to study the verb to be, but we're going to start with the personal pronouns. Los pronombres personales ¿verdad? son palabras que sustituyen a un nombre en una oración. Eh, then... Here are them. Aquí están ellos, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you, and they. What is the meaning of I? Do you know the meaning of I, the first one? I. Yo. Yo, ¿verdad? Yo. Primera persona, sí, yo. You tiene dos significados. Sería... Tú, 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 t
Esos son los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, and they. Con el verbo to be los voy a utilizar de la siguiente manera. El verbo to be en presente simple tiene tres formas. La primera es am, luego tengo is, en also are. ¿Cómo voy a utilizar estas formas con los pronombres personales? De la siguiente manera, yo voy a decir I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Yo soy o yo estoy, tú eres, o sea, él es o él está, ella es, esto es, we are, nosotros somos, you are, ustedes son, They are, ellos son, o ellos están. Así se conjuga el verbo to be con los pronombres personales. En inglés, para sonar más natural, ¿verdad? Se contractan los sonidos. En este caso, el verbo to be, acá está la forma contractada con cada uno de los pronombres personales. So I have I, your, his, she is. It, we're, your, and their. I'm, your, his, she's, it, we're, your, and their. So I have here some examples. Don't forget about this, right? I'm, with I, you are going to use am. With you, we, and they, you are going to use are. And with he, she, and it, you are going to use the form is. How to make a sentence? Making sentences in English is um, kind of easy, right? Es un poco fácil hacer oraciones. Solo necesitamos memorizarnos las estructuras, así como esta que está acá. Para hacer una oración con el verbo to be, vamos a necesitar un sujeto. We are going to need a subject. The verb to be, el verbo to be, and a complement. Y un complemento. Esas tres cosas necesitamos para una oración. Sujeto, el verbo to be, y el complemento. So, take a look at the first sentence. I am Joe. I am Joe. Yo soy Joe. ¿verdad? Aquí tengo el sujeto, aquí tengo el verbo to be, y tengo el complemento. I am an English teacher. Yo soy un maestro de inglés. Subject, the verb to be, and the complement, an English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He is at work. So look at this. He is Mario. He is the subject. He is, is the correct form of the verb to be. And Mario is the complement. He is a mechanic. So we have the subject, the verb to be, and the complement. And the last sentence, they are my co-workers. Ellos son mis compañeros de trabajo. So the subject is they, the verb to be is are, and my co-worker is the complement. So that's kind of easy. Jose Martinez, what is your question? Tell me. Hola, teacher. Disculpe, tengo una pregunta. Okay, tell me. ¿Me puede decir cómo podríamos usar el an y el a, la diferencia? El am y el... El an dice, I am an English teacher. El an, porque el e, un y una es an igual, ¿verdad? Mm, yes, of course, del del México. Pues la pregunta es, ¿cuándo voy a utilizar este pronombre am? Ah, correcto, eso. ¿Cuándo voy a ocupar el am y cuándo voy a ocupar el a? Vale, muy bien. That's a great equation. So, el pronombre a o an, ambos significan uno o una, ¿verdad? Es un pronombre singular. ¿Cuándo voy a utilizar a? Voy a utilizar A cuando la siguiente palabra, ¿verdad? La siguiente palabra comience con una consonante, con el sonido de una consonante, con el sonido de una consonante. Entonces utilizo A. 
Por ejemplo, a mechanic. A mechanic. Un mecánico. La siguiente palabra después del artículo comienza con la consonante M. M. So, a mechanic. En el caso de an English teacher, la siguiente palabra después del artículo comienza con una vowel. Con el sonido de una vocal. Por eso utilizo an. Ese es el uso que tiene esto. Así utilizamos a o and. A cuando el siguiente, cuando la siguiente palabra comience con sonido de una consonante y an cuando la siguiente palabra comience con el sonido de una vocal. So, for example, an elephant comienza con vocal. An ant, una hormiga. Y el ejemplo más común, an apple, una manzana. That's the explanation. Okay, gracias. Okay. Any other question in this part? Si no hay preguntas. Oh. ¿Y habría alguna excepción en alguna palabra? Eh, let's see. No, ¿verdad? Solo recuerden que es el sonido. ¿verdad? Es el sonido. Por ejemplo... Bye. En esta, ustedes que dicen, ¿está correcto o está incorrecto? Incorrecto. 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 Bueno, la palabra European comienza con el siguiente sonido. A veces aquí es donde nos equivocamos. Comienza con este sonido, you. European with Y sound. Y en este caso, white is a, it's a consonant, right? It's a consonant, entonces sí está correcto, porque tiene que ser un sonido. You, el sonido you, European. Entonces está correcto, porque tenemos que tener en cuenta el sonido. Si comienza con sonido de vocal o con sonido de consonante. En, entonces, eh, no hay excepciones, solo que recuerde que es el sonido de las letras. ¿De acuerdo? Thank you. Yes. Ok. Thank Anita Bluntier, who wants to practice reading these sentences, reading these examples? Any volunteer? Who wants to try? Ok, I have two volunteers now. Thank you so much, Christopher. And Yo. then... The... Go ahead, Christopher. Ok. Eh, empezando donde dice examples. Oh, no. Eh, las oraciones. I am Joe. Ah, ok. I am Joe. I am an English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He is at work and they are my co-workers. Co-workers. Excellent. Thank you, Christopher. That was excellent. ¿Qué, uh, ¿qué significa esa palabra, teacher? Co-workers. ¿Sí? Compañeros de trabajo. Co-workers. Okay. Okay, tell me. It's your turn. I am Joe. Joe. I am an English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He is at work. They are my co workers. Co workers. Co workers. Okay, thank you so much, Delmi. That was perfect. Thank you. My, uh, let's see, Jonathan. I am Joe. I am an English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He is at work. They are my co workers. Okay, thank you. Let's see, I have another volunteer. Del Miareli, do you want to try or do you have a question? Quiero intentar o tiene una pregunta? Eh, quiero intentarlo. 
Ah, okay, excellent. Do it, please. I am Joy. I am an English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He is at work. They are my coworker. Okay, thank you so much. Ivet Santillana, do you have a question or do you want to try? Quiero intentarlo. Ah, okay, that's great. So go ahead, do it. I am Joy. I am an English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He is at work. They are my coworkers. Okay, thank you so much. Very good job. Uh, thank you. Then I still have Jorge in the Liceo. Go ahead, Jorge, please. Do it. I want to try. Okay, thank you. You can start. I am a, I am a Joy. I am a English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He is a work. They are my co-workers. 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 Excellent. Thank you. And the last, el último. Tengo acá Eliseo Sarabia. Okay. Uh, okay. Uh, I am Joe. I am an English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He's a girl, a girl. They are my co-workers. Co co-workers. Okay, thank you so much. Uh, any other question in this part? If you don't have any other question, let's go with the next slide. Here we go. This is an exercise and we are going to complete the sentences using the correct form of the verb to be. So we are I going am, to complete them uh, with an, is, and a. Okay, the first one, number one is. I am an English student. I okay. am an English student. Yes, English. I am an English student. The second one. Is John is. John is Japanese. Japanese. Okay, John is. John is Japanese. And they, they are, are, are low. They are low. They are low. Oh, they are low. They are low. Are from Russia. My parents are from Russia. Ah, okay, number three. They are My loud. Parents, es como ellos están haciendo son ruido. Ellos son ruidosos. They are loud. They are low. Okay. My parents, My parents are, are from Russia. Okay. Mis padres son de Rusia. Number five. We, we are. We, we are. We are. We intelligent. are. We are. The floor, is, el piso, the floor is dirty. Is, 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 yes, it's dirty. It's dirty. The floor is dirty. My sock is my socks. My socks are is, clean. Is, are, are, are clean. Okay, my the answer is R. My thoughts are clean. I am a teacher. You are, you are a teacher. I am a queener. Okay, what's your question? Give me a second. The queen is older. The queen is older. Let us say, my thoughts are clean. Vamos a utilizar el ar que está en plural. Así ah, es, va. En el caso del pronombre de y también puede referirse a cosas o animales, a personas, ah. cosas o animales. So, en este caso, ah. my socks. It's they, they are clean. Es en plural. Mis calcetines están limpios. Sería my socks are clean. They, they are clean sure. or my socks are clean. Yes. Okay, okay. Thank you, teacher. Tell me, do you Teacher, have a question? Uh, I have a question. 
Tell me, Christopher, what's your question? Se lo voy a tratar de decir en inglés. What do you mean dirty? Oh, oh, dirty. Dirty means sucio in Spanish. The floor is dirty. El piso está sucio. That's the wow. meaning. That's the meaning in Spanish. Thank you for your question. Thank you. Any other question in this part? So I am an English student. John is no. Japanese. They are loud. What's your question? Tell me. Eh, pero es de la presentación anterior porque como que la señal me falla un poquito no logré no sé si me, no me escuchó lograr o no logré yo este decirle pero eh, me estaba fijando de que algunas pronuncian y eh, bueno en la oración donde dice he is a mechanic entonces pero escuché que varios decían hey y algunos decían ah yo lo he escuchado como ah, entonces mi pregunta es que puede de las dos maneras um, yes, you can use both. You can say he is a mechanic or you can say he is a mechanic. Pero la pronunciación ah, mechanic es más común. Es, es más común decir ah, mechanic. Tienen habilitado el micrófono. Déjenme revisar acá. Ya, ya todos lo tienen apagado. Ok, thank you. Eh, ambas son correctas. You can use both of them. He is a mechanic or he is a mechanic. No problem with that. Pero es más común a, a mechanic. Okay. Thank you Thanks. for your question. Thank you so much. Then, let's see. I need a volunteer to read sentence one, two, and three, please. Oraciones uno, dos, y tres. Who wants to read them? Christopher, thank you so much. Do it, Number please. one, two, and three. Yes, please. Okay. I am an English student. John is Japanese. And they are loud. Loud, yes. Uh, number four, five, and six. Let's see. I have another volunteer here. Thank you, Julia Elizabeth. Julia, can you please? Uh, four, five, and six. My parents are from Russia. We are intelligent. The floor is dirty. Okay, thank you. Let's see another volunteer. Tell me, Arely. Can you please? With number seven, eight, and nine. My socks are clean. Uh, yes. I am a teacher. You are sad. Uh, the queen is all. The queen is all. Thank you, Dina. Is there number one, two, and three? Okay. I am an English student. John is Japanese. They are loud. Loud. They are loud. loud. Thank you. Loud. Loud. Como they are loud. 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 Okay, loud. They ¿Se acuerdan are de, la, loud. de la caricatura de Loud House? The Loud yes. House. Remember. Okay. So, number four, five, and six. Let's see if I have another volunteer. Tell me, Alexandra. Oh, and I have Alba Rebecca. Tell me, Alexandra, can you please? Four, five, and my six. Par my, four, five, my, par my parents are from Russia. We oh. are intelligent. The floor is dirty. 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 Mm-hmm. The floor, the floor, the floor is dirty. Yes. Thank you so much. The floor is dirty. In Russia, it's the pronunciation. My parents are from Russia. Let's see. I have another. Uh, Jonathan, uh, do you have a question or do you want to try? Okay, number seven, eight, nine, and ten, please. 
My socks are clean. I am a teacher. You are sad. The queen is old. Uh, and the last, the last one is Eliseo Sarabia. In number okay. one, two, and three, please. Okay. Uh, I am an English student. Young is Japanese. They are allowed. My parents are from Russia. We are intelligent. The floor is dirty. 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 My soul dirty. are clean. I am a teacher, you are a sub, the queen is all. Okay, thank you so much. That was almost perfect. Thank you. Very good try. Thank you so much for your participation in this exercise. Let's go with the next thing here. And we're going to study yes, no question too. Here is an example of yes, no question. Para hacer una pregunta con el verbo to be, Tenemos que escribir el verbo to be al inicio de la oración. Ya sea am, is, o are, van a ir al inicio de la pregunta. I have this structure here for you. Verb be, vamos a necesitar el verbo to be, más el sujeto, más el complemento. Y por último vamos a necesitar the question mark, el signo de pregunta. We're going to need the question mark. So look at this example. Am I a student? Soy yo un estudiante? Are you a teacher? Is he Mike? Is she Kate? Is it a dog? Are we your friends? Are they students? So, para hacer una pregunta, el verbo to be va al inicio de la oración. Luego va el sujeto, luego va el complemento y no nos olvidemos del signo de preguntas. En inglés solo vamos a utilizarlo al final. Solo va al final de las preguntas. De cómo voy a responder estas preguntas. Podemos hacerlo con respuestas cortas. Acá están los ejemplos. Am I a student? Es como una pregunta reflexiva. Soy yo un estudiante? Yes, you are. O no, you aren't. Cuando usted se pregunta, soy yo un buen estudiante? Am I a good student? You say, yes, you are, or no, you aren't. Are you a teacher? And you say, yes, I am, or no, I'm not. Is he Mike? Yes, he is, or no, he isn't. Is she Kate? Yes, he is, or no, she isn't. Is it a dog? Yes, it is, or no, it isn't. Are we your friends? Yes, we are. No, we aren't. Are they students? You say, yes, they are. Or no, they aren't. So the pronunciation of these contractions aren't, isn't, aren't and isn't. Que se oiga el sonido de la T al final. De cuando decimos no contractado. No, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. Do you have any question in this part? Tienen alguna pregunta en esta parte? It's kind of easy. Solo tenemos que recordarnos que en una pregunta, el verbo to be se escribe primero. ¿verdad? Primero, luego va el sujeto, luego va el complemento y el signo de pregunta. The question mark. So, do you have any question? Preguntas. Teacher, ¿será que me puede decir la primera en, en, así en español, pero así completa, la pregunta y la respuesta? Porque, ah, me cuesta un poquito eso, por favor. Ah, la primera. ¿O por qué va, yes, you are? ¿Por, ah, qué, por... ¿Por qué se agrega you are? Va, yo le pregunto a usted, ¿soy yo un estudiante? ¿Qué me respondería? Sí, yes. Ah, usted dice, sí, Bye. sí tú eres, ¿verdad? O no, no eres estudiante. Por eso se responde ah. con you. Am I a student? ¿Soy yo un estudiante? Pongámosle, am I a good student? Imagínese que usted es mi maestra y yo le digo, am I a good student? ¿Soy yo un buen estudiante? 
Entonces usted me va a responder, si tú eres, o oh, no, tú no eres. You, yes, you are, o oh, no, you aren't. Ah, ok, teacher, gracias. Ok. Thank you. Ok, no problem. Any other question in this part? No hay más preguntas en esta parte. Question. Ok, del Merely, what is your question? Tell me. O oh, no question. No question, teacher. Ah, ok, no question. Then let's go with the next. Now I have these two information questions for you. Uh, what's your name? What is la contracción de what plus is? What is your name or what's your name? So, Eliseo, tell me, do you have a question? No, no, solo, solo, solo estamos notando que cuando se hace una pregunta, solo se cambia el, 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 el verbo, el I, I am, yo soy, I, or you are, are you. Solo se cambia, eh, para, ah. lo acabo de notar que es algo simple, ¿verdad? Tú eres o eres tú. Solo se sí, es, es algo un poco mecánico, ¿verdad? Usted solo pone el verbo to be al inicio de la oración, luego el sujeto y listo. Ya es pregunta. Ok. Thank you for your comment. So, hay otro tipo de preguntas en las cuales no podemos responder yes o no, ¿verdad? Eso se llama information question o WH word question. Por ejemplo, esta, what's your name? Es una pregunta con el verbo to be. Pero antes del verbo to be tengo la WH word, what, que significa qué o cuál. So, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Acá usted no puede decir yes, no. Usted tiene que dar información. Pero dice, my name is. My name is. My name is Christopher, my name is Delmi, my name is Arely, my name is Anna. So you have to give information. What's your name? The answer is my name is. Then I have the other question. How are you? How are you? How are you? Como estas? Then you say fantastic, great, pretty good. I'm okay, no bad. Es otra pregunta con el verbo to be, pero lleva la palabra how there. How are you? How are you? Usted tiene que dar información. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo está hoy? Dice, fantastic, great, pretty good. I'm okay, no bad. Question in this part? Bueno. No question. Okay. No. Mañana cuando les pregunte al inicio de la clase, how are you? How are you tonight? ¿Qué me van a responder? Fantastic. Fantastic. Ah, okay. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. Ah, okay. I'm okay. Then, negative statements. Vamos a ver las oraciones negativas. Es poco más fácil, solo tenemos que agregar not en alguna parte de la oración ahorita les explico para una oración negativa necesitamos un subject de verb be plus not plus the complement vamos a necesitar el sujeto el verbo to be y vamos a agregarle not vamos a agregarle la palabra not más el complemento y ya tenemos una oración negativa So, I'm not your classmate. Yo no soy su compañero de clase. I'm not your classmate. You aren't my friend. Tú no eres mi amigo. She isn't a doctor. Ella no es una doctora. He isn't a teacher. Él no es un maestro. It isn't a cat. Eso no es un gato. We aren't happy. Nosotros no estamos felices. They aren't good. Now, this, let me show you. Aren es la contracción de are plus not. Esto se convierte en aren't. Aren't, contractado. Is plus not es igual a isn't. Isn't. Aren't. Isn't. 
Any question in this part? I'm not your classmate. You aren't my friend. She isn't a doctor. He isn't a teacher. It isn't a cat. We aren't happy. They aren't good. Questions? No question. No question. I need a volunteer who wants to try the first three sentences. Quiero intentar en las primeras tres oraciones. Okay, thank you, Christopher Raúl. Teacher, teacher, pero antes tengo una, una pregunta. Ah, ok, tell me, what is your question? Eh, eh, en este caso, nosotros estaríamos afirmando, ¿verdad? Eh, cuando vamos a hacer una pregunta, pero en este caso, sea negativa. Eh, ah, en este caso estamos... Sería la misma forma. Negando, estamos negando. Sí. So, okay. I'm not your classmate. Yo no soy, ¿verdad? Yo me estoy negando. Yo no soy su compañero. You Compañe. aren't my friend. No, 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 pero yo estoy preguntando de cuando vayamos a hacer una pregunta en negativo, siempre se llevaría el subject plus verb plus not plus complement plus sería el signo de interrogación al final, ¿verdad? Siempre sería de esa forma. Mm. Por ejemplo, uh -huh. vale, por ejemplo, una, una pregunta negativa. Podría ser. No, no son muy comunes, pero a veces suele pasar. Yes, eso so, sería. Quizá, teacher, como, como quizá quiere decir el compañero, como decirle a alguien, ¿verdad? Que tú no estabas ahí, ¿verdad? Okay. En español es como bastante. Algo similar. Sí, oh, en verdad ese... que tú no lo hiciste. Va, no, en ese caso sería así. Um, la escribí en azul ahí. Vamos a cambiar el color acá para que se vea mejor. Eso sería aren't. Todo pasa al inicio, miren, aren't. Aren't you my friend? Es como decir, ¿acaso no eres tú mi amigo? ¿No eres tú mi amigo? So, aren't you my friend? Está sin interrogación. Pero, que hay que mm -hmm. right. pero si se pega en la estructura, acá pasa todo. Sería are y not al inicio de la oración. Aren't you my friend? ¿No eres tú mi amigo? O aren't you my teacher? ¿No eres tú mi profesor? De, entonces el not pasa al inicio, ¿verdad? Junto con el are. Entonces, sí, entonces cambia un poco la estructura. Sí, cambia bastante la estructura. Sería de esta manera. Thank you, teacher. Ok, thank you for your question. Very interesting question. Thank you. Eh, sigo con, lo, con los ejemplos. Oh, yes, please, yes, please. Las primeras tres. Ok, ok. Ok. I know your classmate. You are my friend. She is a, a doctor. Okay, thank you. Any volunteer for the next you, sentences? Oh, I, I have to try. Okay, let's go with Delmi Areli, then Jonathan. Delmi, the siguiente stress, please. He isn't. He isn't a teacher. It isn't a cat. We aren't happy. Okay, thank you. And, yes, yes, it was a great job. Thank you so much, Delmi. Jonathan. I want to try, teacher. Okay. Okay, Jorge, after Jonathan. Después de Jonathan, le toca a usted. Jonathan, las primeras okay. tres, please. Y Jorge, la siguiente. Okay. I am not your classmate. You aren't my friend. She isn't a doctor. ¿Por qué? He isn't a teacher. Jorge Orlando. Hello, Jorge.
Well, he isn't a teacher. Okay. He is a cat. We aren't a happy. They aren't good. Okay, thank you. Now, Dolores, do you want to try? Hola. ¿Cuál me corresponde? Number one, two, and three. And number four, too. Las primeras cuatro. I know your classmate. You aren't my friend. She isn't a doctor. He sí. isn't a teacher. Okay, thank you so much. Uh, let's see if I have another volunteer. Eliseo, can you please, the last three, please? Estoy continuando. Eh, eh, yes, please. Are happy, we are happy. We, we, we are happy. They are good. No, okay. They we are aren't. aren't. We aren't. Happy. Try. They aren't good. Yes, of course you can. So, can you, the first four sentences, las primeras cuatro. Hello, who say can I try? Dina, were you? Do you want to try, Dina? Hello, Dina, can you intentarlo? Yes or not? Okay, if there isn't any other volunteer, let's go with the next. This is an exercise. We are going to complete these questions. So number one, I intelligent. What is the correct form of the verb to be? Um, okay, um, um, the next. Is. Is. Okay, the next is yes. Is he happy? Yes. 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 Go. yes. Okay, yes. Yes. Is it cold? Yes. Are, are, are they Spanish? Are they or Spanish? Are, they are we friends? Are we friends? Is she a music? Okay, it's R in number C. Is, is she a is. music? Okay, is she? Is she a musician? And the last one. Musician. Are you uh, sad? Are you sad? Uh, are you sad? Uh, are you sad? Okay, um, are intelligent? Is he happy? Is it cold? Are they Spanish? Are we friends? Is she a musician? Are you sad? Hello. Those are the questions. Now, can you find the answers in the letters, please? A, B, C, D, E, F, G. Pueden encontrar ahí la respuesta. Am I la intelligent? Primera es la... la primera es la A. Are you sure? ¿Qué opinan los demás? ¿Es la A la primera respuesta correcta? Yes. 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 And... Veamos. No puede ser she porque no estamos hablando de ella. Is tampoco. Sería yes. ah, ese es el caso que discutimos, ¿verdad? Soy yo un estudiante. Entonces usted me responde: si sí, tú eres, no tú no eres. Sí, porque dices triste. Este, no oh, entonces es la de. Ah, ok. De mi Sí. En Gabriela sí, said yes. Gabriela dijo no. que sí. Yes, yes, porque sí, ella y. Vale. 
Entonces, estamos de acuerdo que la 1 es 1. ¿Con qué letra? One with which letter? A. 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 D. D. Ok, Carmen, you are right. It's D. Am I intelligent? ¿Soy yo inteligente? La 2 sería no. Yes, yes, you are. La 2 sería no, porque we are in nosotros. Entonces, la 2 no puede ser we are in. Sería no. No, no, he is happy. Ok, la otra es he happy. Vamos con el número 2. Sí, literal, sí. Del sí. La tercera sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es la respuesta correcta. Tú, sí. Yes, yes. puede ser sí, ni porque es sí. Es cold. De la. Number three. ¿Qué opinas de la número tres? ¿Es it cold? Number E. The letter E. Letter E. No, no, it's 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 no puedes ir ni ir porque no se habla de una tercera persona. Tendría que ser y es. Es cold, hace frío. Ah, pero look. Eh, es, is it cold? Entonces cold. aquí el sujeto es ir. Is it oh, cold? Okay. Uh, y respondemos con el mismo pronombre. No, it isn't. No, it isn't. Hace frío, it's cold, es cierto. Vamos con el número cuatro, el número four. Are they Spanish? ¿Son ellos españoles? F. 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 No, de R. 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 No, 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 Teacher, aquí estamos aprendiendo gramática básica. Sí, yes, 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 Okay, so 7A. Okay, before to finish the class, I need two volunteers to practice in this. So who wants to try? I need two volunteers. Uh, Josue David, say letter D. Okay, thank you, Josue. I have the Eliseo and Alba Rebecca. So Eliseo, you are going to ask the question and Alba, you are going to answer. So you can start, please. De la 1 a la 4, por favor. From 1 to 4. So, Eliseo, usted pregunta y Alba Rebeca responde. Am I intelligent? Yes. I'm intelligent. <laughs> ok. Ok. Usted lee las preguntas y Alba va a leer las respuestas. ¿De acuerdo? Yes. Uh, yes. Pueden comenzar. Lea la primera, Eliseo, please. Read the first one, please. Uh, are you telling me? Oh, yes. Yes, you are. Okay, the next, please. Eliseo, the next one. Oh, no, you have to. Ok, acá le toca leer el liceo. Is he happy? Is he happy? Yes, he is. Y la número tres también, el liceo. Yes, it's cold. It's cold. Oh, ok. No, it isn't. No, it isn't. Y la última, el liceo, please. Are they Spanish? You are they Spanish? No, they aren't. No, they aren't. Okay, thank you so much, Eliseo and Alba. Then I have, okay. I have Emmanuel, Emmanuel and Delmi Alexandra. So Emmanuel, can you please read the question in Alexandra, the answer? Five, six, and seven, please. 
start? Yes, you can start. Go ahead. Are we friends? No, no, we aren't. Is she a musician? Yes, she is. You are sad? It's a question. Yes, so the verb I is am. first. El verbo to be verb. Ah, okay. Ahora sí está correcto. Are you sad? Yes, I am. Yes, I am. Okay, excellent. Thank you so much. So let's see if I have another volunteer here. I have Delmi, Areli, and Jonathan Orlando. So Areli, can you please read the question and Jonathan the answer from one to four, please. Um, I intelligent. Yes, you are. Is is he happy? Yes, he is. Is it cold? No, it isn't. Are they Spanish? No, they aren't. Okay, that was excellent. Thank you so much. Excellent job. Thank you. Then I have Christopher and any other volunteer to practice with Christopher Vasquez? Okay. Uh, okay, Christopher and Josue David Flores. Thank you, Josue. So Christopher, read the question and David, the answer. Five, six, and seven, please. Okay. Are we friends? No, we aren't. Is she a musician? Yes, she is. Are you sad? Yes, I am. Okay, excellent. So thank you so much. Do you have any question in this part? No questions? No, teacher. No, eh, okay. Mire, quería consultar a ver si le habían dado alguna respuesta, teacher, de, de lo que le comenté ayer en la noche, en la fíjese, hora clase. Vale, fíjese que yo pregunté, pero no me respondieron. Pero basado en lo que ha sucedido en otros cursos, ¿verdad? Eh, tienen que esperar hasta que se abra otro grupo para ingresar. Aunque esta vez no me han respondido todavía. Pero ah, creo okay, que tienen que esperar a que se abran cupos en otro grupo. ¿no? Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Any other question? Ok, if you don't have any question, thank you so much for being here with me tonight. I really appreciate your participation and also your help, right? Solving the exercises. Uh, please don't forget about the platform. It is important that you complete the exercises and evaluation on the platform. No se les olvide la plataforma, please. Si tienen por ahí unos 15 minutos, 10 minutos, dedíqueselos en la plataforma para que vaya avanzando. ¿no? Recuerde que al final de esta semana tiene que haber terminado sección 1 y sección 2. Okay. Okay. Okay, teacher. Okay, teacher. Okay, then. Have a good night. Okay. I'll see you tomorrow. Bye bye. Okay. okay. Good night. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye.